എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വജീസ് കോർണറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂർക്ക തോരനാണ് എങ്ങനെയാണ് നാടൻ രീതിയിൽ കൂർക്ക തോരൻ വയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂർക്ക കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്ക് കൂർക്ക ഇടും കൂർക്ക ഇട്ട ശേഷം അത് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കണ കല്ലില്ലേ അതിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക തുണി അലക്കണ രീതിയിൽ ഒന്ന് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് താഴെ ഇട്ടിങ്ങനെ തല്ലി തല്ലി വൃത്തിയാക്കാറാണ് പതിവ് അതിനുശേഷം കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചരണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂർക്ക വൃത്തിയാക്കാൻ പെട്ടെന്നുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂർക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കണ്ട് നോക്കുക അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂർക്ക ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചാൽ തൊലി കറുത്ത് പോകില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൂർക്കയും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സവോളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ അരപ്പിനായിട്ട് തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം വേണേൽ അതും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ ജീരകം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുകയേ വേണ്ടു അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കഷ്ടി ഒരു രണ്ടര സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് വറുത്തെടുക്കുക കടുക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സവോള വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ അരപ്പും കൂടി ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും തോരന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് അരപ്പ് ചേർക്കുക ഇപ്പം ഞാനിതിന് ആദ്യം തന്നെ അരപ്പ് ചേർക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണവും ടേസ്റ്റും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് തേങ്ങ ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആദ്യം അരപ്പിട്ടത് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂർക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ കൂർക്ക ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക കൂർക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് വേവുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഈ അരപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നില്ല അതല്ല കുറച്ച് കളറും കൂടിയൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ എരിവും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എരിവൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കൂർക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ച ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൂർക്ക തോരൻ ആകെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നൊരു പ്രയാസം മാത്രമേ കൂർക്കയ്ക്കുള്ളൂ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂർക്ക തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ കൂർക്ക വൃത്തിയാക്കണത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമായ കാരണം